ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളൊരു എന്താ വ്ളോഗാണ് നമ്മൾ എറണാകുളം വരെ ഒന്ന് പോവാണ് എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പോയി എൻ്റെ ലഗേജ് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് വരണം കാരണം ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റല് മേ ബി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ ലഗേജ് ഒക്കെ ഇങ്ങ് എടുത്തിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ചീത്തയായി പോയില്ലേ അല്ല ഡ്രസ്സും ബുക്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല അമ്മ അനിയത്തി പിന്നെ മാമൻ കൂടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നാല് പേരാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ സെയിം സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അവളും എൻ്റെ കൂടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവളും വരുന്നുണ്ട് അവളും മമ്മി പിന്നെന്താ അവരുടെ കാറിലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്താ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാണ് അനിയത്തി ഇതമ്മ ഹലോ അപ്പം നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു ഇപ്പം ഹരിമാമൻ ഗ്ലൗസ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയിക്കാണ് അതേ അനിയത്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് അമ്മാതെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ വഴിയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് ആലപ്പുഴ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഈ വഴി പോവാൻ ഒരു സൈഡ് കായലും ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ വീടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ പകുതി പേർ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പകുതി പേര് വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല പകുതി പേരത് കഴുത്തിലിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അത്രയും കെയർലെസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് ഒരു അവർക്കൊന്നും പേടിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറിൽ പോയിട്ട് കൂടി എന്താ ഫുൾ ട്രാവലിങ് നമ്മൾ മാസ്ക്കും ഗ്ലൗസും ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ എന്താ അടിപൊളി മഴ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വഴി പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു എന്താ ക്ലൈമറ്റാണ് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെയിലായിരിക്കും കാരണം സൈഡിലല്ലേ മരങ്ങളുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ല വെയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് അതിലും നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടെടുക്കില്ല നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അടിപൊളി അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് മഴ പെയ്യണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ോട്ടാട്ടോ ഹോസ്റ്റലിൽ പോകണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കോളേജിലൊന്ന് പോകണം അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഫോർമാലിറ്റീസ് കഴിയാനുണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതൊക്കെ തീർത്തിട്ട് വേണം ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ പോകാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ലഗേജ് എല്ലാം ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചെല്ലുന്നതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ വെറുതെ പൊടി പിടിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേ മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങി പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മഴ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മഴയില്ല അങ്ങനെയാട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ശരിക്കും അറിയാം നമ്മൾ കാറ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മഴ പെയ്ത സ്ഥലത്ത് കൂടി വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്പുറത്തെത്തുമ്പോൾ മഴയില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നല്ല മഴയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്ക് മഴയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും മഴ വരും പിന്നെയും മഴ ഇല്ലാണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാട്ടോ ഈ മറ്റേ ഷെഡ്യൂൾ വെച്ച് വെയിലേ അങ്ങനെയാണ് ഈ മഴ പെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അത് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെന്താ ഈ ചെറിയ മഴ പെയ്തിട്ട് എന്താ ഈ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ തുറന്നിട്ടുമ്പോൾ നല്ല തണുത്ത കാറ്റിൽ അങ്ങനെ പോവാൻ നല്ല രസമാണ് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയല്ലേ പോകണേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാറി ഇരുന്ന് കത്തി വെച്ച് കത്തി വെച്ച് കത്തി വെച്ചാട്ടോ പോണേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ ആട്ടോ പോണേ ഇങ്ങനെന്തേ നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മാസമായി രണ്ട് മാസത്തിന് മുകളിലായി ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിന് ശേഷം ഇപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു അത്യാവശ്യം വന്നുകൊണ്ടാട്ടോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ 
ഒട്ടും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല റോഡ് നിറച്ച് വണ്ടിയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുക കൂടിയില്ല അത്രയ്ക്കും വണ്ടികളാണ് റോഡ് നിറച്ച് പിന്നെ എന്തു ചെയ്യാ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന കേട്ടോ അച്ചുവിൻ്റെ കാറ് നമുക്ക് അവരെ ടോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആദ്യം വരുന്നവരവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ചാട്ടോ പോകുന്നത് എല്ലാ തവണ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ദേ അതാണ് അവരുടെ കാറ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോളേജിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് കോളേജിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങണം ഫീ അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേഗം ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി ലഗേജ് ഫുള്ള് എടുത്തിട്ട് വേണം തിരിച്ച് വരാൻ വേണ്ടി രാത്രിക്ക് മുമ്പ് എത്തണം ഏ അപ്പം ഇതാട്ടോ അച്ചു അവൾക്ക് നാണം കേട്ടോ ക്യാമറയിൽ വരാൻ പിന്നെ ഇതേ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് സാധനമൊക്കെ എടുത്തൊരു വലിയ ബാഗാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ തോളത്ത് കിടക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് പോകുന്നത് എൻ്റെ മുഖം കണ്ടായിരുന്നു നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം നടക്കുകയല്ലായിരുന്നോ പിന്നെ ദേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് തിരിച്ച് കാറിൽ കയറി അപ്പോൾ ദേ എൻ്റെ കോലം നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കോലമേ അല്ല കാരണം ഹോസ്റ്റലിൽ നല്ല പണിയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന തിരക്കിൽ ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് തിരിച്ച് വന്നത് അപ്പം സാധനം എല്ലാം എടുത്ത് പിന്നെയും ആദ്യം എങ്ങനെയാണോ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് വന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെയും പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ വന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ക്ഷീണിച്ചിട്ട് വയ്യ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡാട്ടോ കഴിച്ചത് അമ്മ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഉച്ചയ്ക്കും കഴിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഭയങ്കര ക്ഷീണം അറിയാനുണ്ട് അതിൽ ക്ഷീണമായിരുന്നു കേട്ടോ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ മുഖം പെട്ടെന്ന് ടയേർഡ് ആവുമെന്ന് അറിയും കുറച്ചൊന്ന് ഉയർത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ചുമക്കുന്ന മുഖമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാം ഓഫായി പലരും പല വഴിക്ക് നോക്കിയിരിപ്പായി പിന്നെ അതേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരിച്ച് തിരിച്ച് കോട്ടയം വഴിയായിട്ടോ വന്നത് കാരണം കോട്ടയം വഴി വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എളുപ്പം കാരണം ഈ സമയത്ത് ആലപ്പുഴ വഴി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും കാരണം വൈകിട്ടായില്ലേ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കോട്ടയം വഴിയാണ് വന്നത് നല്ല റോഡായിരുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര സിക്സാഗ് വഴിയായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തല ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുത്ത് വെക്കാം അത്ര വേദനയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈൻഡിപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ സത്യമായിട്ട് മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ വ്ളോഗാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൂടി അറിയില്ല എന്തൊക്കെ കാണിക്കണം എന്തൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത വ്ളോഗിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു തെറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി വ്ളോഗ് ആക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ സേഫായിട്ട് തിരിച്ചെത്തി പിന്നെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വേഗം തന്നെ മാറും നമുക്കൊക്കെ പിന്നെയും ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക